வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய நிலையில் பல பெற்றோர்கள் வருத்தப்படுவது என்னவென்றால் தன்னுடைய குழந்தை சிபிஎஸ்சி மெட்ரிகுலேஷன் இப்படி ஆங்கில வழி கல்வியில் படித்து கொண்டிருந்தாலும் தன்னுடைய தாய்மொழியான தமிழை எழுதுவதில் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக எங்கே துணைக்கால் போடுவது ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு வித்தியாசம் இதெல்லாம் தெரியாமல் அவங்க ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்க எதை எந்த எழுத்தை எப்படி எழுதணும் அப்படின்ற வழி அவங்களுக்கு தெரியலை அது போக சி ரெண்டு சுழினா மூணு சுழினா இதில் எல்லாம் அவங்களுக்கு இன்னும் குழப்பம் இருக்கிறது அதுபோல் மூன்று வித லகரங்களை எழுதுவதிலும் அவர்களுக்கு இன்னும் சிரமம் இருக்கிறது இதையெல்லாம் எப்படி நீக்குவது என்னுடைய குழந்தையை தமிழை பிழையின்றி எழுத செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நிச்சயமாக முடியும் நூறு சதவீதம் முடியும் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்து இந்த பயிற்சிகளை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தை நூறு சதவீதம் எழுத்தை பிழையின்றி எழுத முடியும் உங்கள் குழந்த இதுவரைக்கும் என்ன கற்றுக்கிடுச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுருங்க இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளை மட்டும் தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு வாங்க நிச்சயமாக உங்கள் குழந்தை பிழையின்றி எழுத கற்றுக்கொண்டு விடும் இதில் முதலாவது பயிற்சியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உயிரெழுத்துக்களையும் மெய்யெழுத்துக்களையும் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஆ ஆ இப்படி ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்து வரிசைகளையும் இக்கு இங்கு என தொடக்க தொடங்கக்கூடிய மெய்யெழுத்து வரிசைகளையும் முதலில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தெளிவாக அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஏன்னா ஏற்கனவே ஓரளவு உங்கள் குழந்தை இந்த உயிரெழுத்தையும் மெய்யெழுத்தையும் கூட இது வரைக்கும் கத்திரு கற்றுருக்கலாம் அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா குரில் நெடில் பயிற்சியை தாருங்கள் அது என்ன குரில் நெடில் அப்படின்னு கேட்டால் குரில் என்பது குறுகி ஒழிப்பது அதாவது ஒரு நொடி அளவில் ஒழிப்பது குரில் இரண்டு நொடி கால அளவில் ஒழிப்பது நெடில் இப்படி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்தில் இந்த குரில் எழுத்தும் இருக்கிறது நெடில் எழுத்தும் இருக்கிறது இந்த குரில் எது நெடில் எது என்ற வித்தியாசத்தை முதலில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் உயிரெழுத்தை பொறுத்த மட்டிலும் குரில் எழுத்துகள் ஐந்து நெடில் எழுத்துகள் ஏழு அது என்னென்னு பார்ப்போம் குரில் எழுத்துகள் அ இ உ ஏ ஓ இந்த ஐந்தும் தான் குரில் எழுத்துகள் இப்போ நான் உச்சரித்ததை பார்த்துருப்பீங்க அந்த எழுத்த நான் ஒரு நொடி அளவில் தான் உச்சரித்தேன் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெடில் எழுத்துகள் நெடில் எழுத்துகளுக்கு இரண்டு நொடி கால அளவில் அதை உச்சரிக்க வேண்டும் ஆ இ ஏ ஐ ஓ ஔ இப்படி அந்த நெடில் எழுத்துக்களை இரண்டு நொடி கால அளவில் நாம் உச்சரித்து பழக்க வேண்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எது குரில் எது நெடில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த குரிலை எப்படி உச்சரிக்க பழக்க வேண்டும் நெடிலை எப்படி உச்சரிக்க பழக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் அதாவது குரிலுக்கு ஒரு நொடி நெடிலுக்கு இரண்டு நொடி அப்புறம் அந்த புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கு பார்த்தீங்களா இக்கு இங்கு இது இதுக்கு எவ்வளவு கால அளவுன்னு கேட்டால் அரை நொடி தான் இக் இங் இப்படி அரை நொடி அளவிலேயே அந்த மெய்யெழுத்துகளானது உச்சரிக்கப்பட்டு விடும் அடுத்ததாக உயிர் மெய்யெழுத்துகள் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை உங்கள் குழந்தைக்கு தெளிவாக விளக்க வேண்டும் அதாவது உயிர் மெய்யெழுத்து என்பது உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் இணைந்து உருவாவதே உயிர் மெய்யெழுத்து என்பதை கூற வேண்டும் இக் கூட்டல் அ க இக் கூட்டல் ஆ கா இக் கூட்டல் இ கி இக் கூட்டல் இ கி இக் கூட்டல் உ கு இக் கூட்டல் உ கு இக் கூட்டல் ஏ கே இக் கூட்டல் ஏ கே இக் கூட்டல் ஐ கை இக் கூட்டல் ஓ கோ இக் கூட்டல் ஓ கோ இக் கூட்டல் அவ் கவ் இப்படி ஒவ்வொரு மெய்யெழுத்தோடையும் இந்த உயிரெழுத்து சேரும்போது தோன்றக்கூடிய இந்த புதிய எழுத்து தான் உயிர் மெய் எழுத்து என்பதை உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் விளக்க வேண்டும் 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெய்யெழுத்தோட எந்த உயிரெழுத்து சேருகிறதோ அந்த ஒளி தான் அந்த எழுத்து முடியும் போது வரும் உதாரணமாக ஈக்கு கூட்டல் அ கா கா அந்த ரெண்டு எழுத்து சேர்த்து சொல்கிறோம் கா அப்போது இது முடிகிறது ஆ ஒளியில் முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஆ ஒளி எழுத்துக்கள் ஆ ஒளி எழுத்துக்கள்னு உயிரெழுத்தில் பனிரெண்டு உயிரெழுத்துகள்லையும் முடியக்கூடியதில் அந்த உயிரெழுத்தை பேர் வச்சே அந்த ஒளி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் உதாரணமாக ஏ ஒளி எழுத்துக்கள்னா கே சே இந்த மாதிரி வர்றது போகிறாமே ஏ ஒளி எழுத்துக்கள் இப்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போதே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது எந்த ஒளி எழுத்து அப்படின்றத சொல்லித்தரணும் உதாரணமாக நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கிட்ட சொல்லணும் கா இது என்ன ஒளி எழுத்து ஆ ஒளி எழுத்து அதே மாதிரி கே இது என்ன ஒளி எழுத்து ஏ ஒளி எழுத்து கோ இது என்ன ஒளி எழுத்து ஓ ஒளி எழுத்து கோ இது எந்த ஒளி எழுத்து ஓ ஒளி எழுத்து அப்படின்றத அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியும்படியாக விளக்க வேண்டும் சரி அடுத்து இந்த துணைக்கால் போடக்கூடிய குழப்பங்களை எவ்வாறு நீக்குவது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆ ஒளி எழுத்துகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த துணைக்கால் வரும் அதாவது காவரிசை எழுத்துகளில் காவோட ஆ ஒளி எழுத்து எதுன்னா கா அப்போது இந்த ஆ ஒளி எழுத்துகளில் துணைக்கால் கட்டாயமாக போட வேண்டும் அடுத்ததாக ஒற்றை கொம்பு எங்கே போட வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம் ஏ ஒளி எழுத்துக்களில் அதாவது குறில் ஏ ஒளி எழுத்துக்களில் ஒற்றை கொம்பை நாம் போட வேண்டும் உதாரணமாக இக்கு கூட்டல் ஏ கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை கொம்பும் காவும் வந்திருக்கும் அப்போது இந்த குழப்பம் அது ஒற்றை கொம்பா இரட்டை கொம்பாங்கிற குழப்பம் வரும் பொழுது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஏ குறில் வரக்கூடிய எழுத்துக்களாக இருந்தால் ஒற்றை கொம்பு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தும் போது கூட சரியாக உச்சரிக்கணும் கே எழுதுப்பா அப்படின்னிங்கன்னா அவனுக்கு தெரியும் கே இது வந்து ஏ வந்து குறில் வருது அப்போ ஒற்றை கொம்பு போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு என்பது உங்கள் பையனுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து இரட்டை கொம்பு எங்கே போடணும் அப்படின்னா ஏ ஒளி எழுத்துக்களுக்கு மட்டும் இரட்டை கொம்பு வரும் இந்த நெடில் ஏ ஒளி எழுத்துக்களில் இரட்டை கொம்பு வரும் இதையும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒற்றை கொம்பும் துணைக்காலும் வரக்கூடிய எழுத்துகள் எது அப்படின்னு பார்த்தா குறில்ல ஓ ஒளி எழுத்துகளில் ஒற்றை கொம்பும் துணைக்காலும் இட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் கோ அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஓ ஒளி எழுத்துப்பா இது இந்த ஓ ஒளி எழுத்துக்களில் ஒரு ஒற்றை கொம்பையும் துணைக்காலையும் நாம் போட வேண்டும் அப்படின்றத சொல்லணும் அதே போல் ரெட்டை கொம்பும் துணைக்காலும் வரக்கூடிய எழுத்து எதுன்னு கேட்டால் ஓ ஒளி எழுத்துகள் அதாவது நெடில் இந்த எழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை கொம்பையும் ஒரு துணைக்காலையும் நாம் போட வேண்டும் என்பதை விளக்க வேண்டும் இப்போ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஓர் எழுத்தை சொல்லி உங்கள் குழந்தையை எழுத செய்ய வேண்டும் அப்படி சொல்லும்போது உங்கள் குழந்தையிடம் கே இது என்ன ஒளி எழுத்து அப்படின்னு கேட்கணும் ஏ ஒளி எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஏ ஒளி எழுத்தில் முன்னாடி என்ன சேரும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒற்றை கொம்பு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போது எழுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அடுத்து கோ இது என்ன ஒளி எழுத்து அப்படின்னு கேட்கணும் ஓ ஒளி எழுத்து இப்போ ஓ ஒளி எழுத்தில் என்னென்ன வடிவங்கள் சேரும் அப்படின்னா இரட்டை கொம்பும் ஒரு துணைக்காலும் சேரும் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது இது சொல்லும் முன்னாடி இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் எப்படின்னா ஆ ஒளி எழுத்துனா துணைக்கால் வரும் ஏ ஒளி எழுத்துனா ஒற்றை கொம்பு மட்டும் வரும் ஏ நெடில் ஒளி எழுத்துனா இரட்டை கொம்பு மட்டும் வரும் அதே போல் ஓ எழுத்தில் ஓ ஒளி எழுத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒற்றை கொம்பும் ஒரு துணைக்காலும் வரும் ஓ ஒளி எழுத்தில் இரட்டை கொம்பும் ஒரு துணைக்காலும் வரும் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் மறுபடியும் உங்கள் குழந்தையிடம் சொல்லி சொல்லி பயிற்சி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்கள் குழந்தை இந்த துணைக்கால் ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு எழுதுவதில் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் பழகி கொள்வார்கள் இது ஒரே நாளில் இந்த பயிற்சியில் அவங்க பழக முடியாது இதை தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரமோ அல்லது பத்து நாளோ இந்த எழுத்துக்களை சொல்லி சொல்லி அவனை எழுத செய்யணும் எழுத எழுதத்தான் அவனுக்கு இந்த பயிற்சியானது வரும் 
அதுபோக நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை கூட கொடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஏ ஒளி எழுத்து எது அல்லது ஓ ஒளி எழுத்து எது ஓ ஒளி எழுத்து எது அதையெல்லாம் வட்டமிடு அப்படின்னு சொல்லி கூட அவனுக்கு அடையாளம் காட்ட செய்யலாம் இப்படி செய்யும்போது அவனுக்கு இந்த ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு துணைக்கால் போன்றவற்றில் எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் நிச்சயமாக பிழையின்றி இதை எழுதுறதுக்கு அவன் கற்றுக்குவான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வித நகரங்கள் அதாவது உங்கள் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு சொல்லினா மூணு சொல்லினா தன்னகம் இந்த மூணு நகரங்கள் இருக்கிறது இதை எப்படி உங்கள் குழந்தைக்கு புரிய வைக்கிறதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இதை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போதே நீங்கள் ரெண்டு சுழி மூணு சுழி அப்படின்னு சொல்லாமல் அவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரன்னகரம் ரெண்டு சுழி நாவ ரன்னகரம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் மூணு சுழி நாவ டன்னகரம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இன்னொரு நான் இருக்கு இல்லையா அதை தன்னகரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இந்த மூன்று வித நகரங்களை இந்த பெயரில் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு இதை கற்றுக் கொடுக்கறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சுழி நான் சொல்கிறீங்க இல்லையா ரன்னகரம் இந்த ரன்னகரம்னு ஏன் இதுக்கு சொல்கிறோம்னா இந்த இரண்டு சுழி நாவை தொடர்ந்து எப்போதுமே வள்ளின ரகரம்தான் வரும் வேறு ரகரம் வரக்கூடாது அல்லது ரகரம் வந்து அதுக்கு முதல்ல எந்த நா போடணும் அப்படின்னு குழப்பம் வரும்போது ரெண்டு சுழி நான் தான்ப்பா போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதே போல் மூணு சுழி நாவை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா டா வரிசை எழுத்து தான் வரும் அதாவது டா வரலாம் அல்லது டா வரலாம் டி அல்லது டூ இப்படி எந்த எழுத்தானாலும் இந்த டா வரிசை எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வரும் அப்படி டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முதல்ல வரக்கூடிய நா வந்து மூணு சுழி நகரம்தான் போட வேண்டும் அப்போது உங்கள் குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லும்போது அந்த சொல்ல நம்ம வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல கொடுங்க அதில் ஒருவேளை உங்கள் பையன் ரெண்டு சுழி நான் போட்டிருந்தான்னா அந்த ரெண்டு சுழிக்கு அடுத்து என்ன எழுதுப்பா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் டா அப்போ டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன நகரம் போடணும் டன்னகரம் டன்னகரம்னா மூணு சுழினா அப்போது டாவை பார்த்துட்டாலே அவன் மூணு சுழி நாவை போட்டுருவான் எப்படி வள்ளின வள்ளின ரகரத்தை பார்த்ததும் ரெண்டு சுழி நான் போட்டானோ அதுபோல் இங்கே டாவை பார்த்ததுமே மூணு சுழி நான் போட்டுருவான் இப்போது இந்த ரெண்டு சுழினா மூணு சுழினா குழப்பமானது உங்களுக்கு வராது அடுத்து இன்னொரு நா இருக்குது தன்னகரம் அந்த நகரத்தை தொடர்ந்து எது வரும்னா தா தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாக சில சொற்களை கூட நீங்கள் சொல்லலாம் உதாரணமாக சொந்தம் இந்த சொல்லை சொல்லிவிட்டு இதில் அந்த இந்து என்ற எழுத்தை தொடர்ந்து என்ன எழுத்து வந்திருக்கு தா வந்திருக்கு அடுத்து பாருங்கள் பந்தம் இதில் பாருங்கள் அந்த இந்துங்கிற எழுத்து தொடர்ந்து என்ன எழுத்து வந்திருக்கு தா வந்திருக்கு தந்தை இதில் இந்த இந்துங்கிற எழுத்து தொடர்ந்து எது வந்திருக்கு தை தையுங்கிறது தாவரிசை எழுத்து தான் அப்போது இந்த இந்த நகரத்தை தொடர்ந்து தா வர்றதுனால இதை வந்து தன்னகரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த மூன்று விதமான நகரங்களை எழுதுவதில் உங்களுக்கு குழப்பமே வராது ரெண்டு சுழினா வந்தால் அதுக்கு அடுத்து வள்ளி நகரம் வரும் மூணு சுழினா வந்தால் அதற்கு அடுத்து தன்ன டா வரும் அதே போல் தன்னகரம் அந்த நகரத்துக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தா வரும் இந்த அதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய எழுத்தை நீங்கள் சொல்லிட்டாலே அந்த பின்னால் இருக்கக்கூடிய எழுத்தை பார்த்து அவன் முன்னாடி எந்த நா போடணுங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய குழப்பத்தை நீங்கி விடுவான் அதில் ஒரு தெளிவு வந்துடும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று வித லகரங்கள் அதாவது ல ழ ழ இந்த மூன்று விதமான லகரங்களை அவன் எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த தொடர்ந்து இந்த காணொலியாக இருந்தால் இது உங்களுக்கு ஒரு சளிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இந்த பதிவை மீண்டும் பகுதி இரண்டாக நான் பதிவேற்றம் செய்கிறேன் அந்த பதிவு பகுதி இரண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூன்று வித லகரங்களை எவ்வாறு நாம் எழுதுவது என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்து தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால் நிச்சயமாக உங்கள் குழந்தை தமிழை பிழையின்றி எழுத கற்றுக்கொள்வான் மீண்டும் நாம் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் வணக்கம் நன்றி